Ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina at ating pakinggan ang pagbubulay buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ang mapagpalang araw ng gunis po sa inyong lahat and welcome to our episode of uh, Bulay Buhay. Ako po si Brother Pip Silverio, Batang Minor, Batch 1995. Kung ngayon nyo pa lang po napanood ang video na ito sa page namin na Batang Minor TV, i-like nyo na po, i-hit nyo na po yung like button, i-share nyo na din, di ba? para we can all share in the priestly ministry of Jesus, of spreading the good news or spreading the word of God. And kung sa YouTube uh, YouTube channel ka naman namin nanonood, eh, i-like mo na din yung page namin, di ba? yung Batang Minor TV, and then i-hit nyo na rin yung notification bell bago nyo i-share. Para, you know, uh, you will always be uh, updated with the videos and uh, updates dito sa page natin sa Batang Minor TV. Alright. Kamahan niyo po ako sa ating pagninilay sa araw ng lunes na, na ito na medyo ang matalinhaga, no? Med- medyo malalim na ang, ang ebanghelyo na ang ebanghelyo ng ng uh, ng araw na ito because the Lord is trying to prepare the disciples um to the point of you know na parang namamahalam na siya eh nagah nagahabilin di ba parang uh when 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 Jesus goes back to to the Father pag akit niya sa langit no sa ascension ito na yung panahon na siya ay namamahalam and he's trying to prepare yung kalooban yung puso, isipan ng mga uh, apostoles, ng mga disciples for their mission. Because uh, Christ's mission has uh, been fulfilled nung natapos ang mission Christo nung siya ay uh, uh, is, uh, nung siya ay nabuhay na maguli. No? Now, the, the the mission that that Jesus is trying to impart to the disciples is extended no in extend niya yon sa sa ating lahat and nung nagdinilay ako tungkol sa ebanghelyo na to yun yung pinag-isipan ko because i was uh, struck uh, by the uh, doon sa sentence ng uh, ni Jesus na naniniwala na ba kayo ngayon so di ba Maybe now is the now is high time for me to you know uh, I try to reflect on 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 those words naniniwala na ba kayo ngayon Dahil oh uh siguro it has been told numerous times na si Jesus di ba yung ating savior siya yung nagligtas sa atin however hindi naman natatapos yung mission na yun ni Kristo nung siya ay nabuhay na maguli at umakyat sa langit. Pagkos, andi dito pa tayo. No? Andi dito ka pa, Pip, buhay ka pa. Ikaw naman ngayon yung, yung patuloy na tumutugon doon sa mission na yun. And Jesus never left uh, the disciples alone. Uh, hindi nila pinabayaan. And ganun din, yung pagninilay ko ngayon, naisip-isip ko, hindi rin naman niya pala ako pinabayaan no because he sent the holy spirit when that pentecost happened when the first pentecost happened nung bumaba yung mga dilang apoy sa espiritu santo at kay maria yun yung unang uh, unang pentecostes na nangyari yun yung tanda o yung simbolo na si jesus ay patuloy pa rin nating kasama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ba? So, sabi ko nga kanina, ang Diyos Sama, ang kanyang misyon, or ang kanyang, yes, the, ang misyon niya ay yung simula sa paglikha, di ba? hanggang sa binigyan niya ng kalayaan or ng free will yung mga ta- ang tao, and then, because of that free will, uh, para maligtas ang sangkatauhan, pinadala naman niya ngayon yung kanyang anak. And then yung kanyang anak, nag-set siya ng example para sa ating lahat na ibinuwis niya yung kanyang buhay para sa uh, sa ating lahat na buhay maguli. 
hindi doon natapos yung pagmamahal ng Diyos at yung misyon ng Diyos. Pinadala naman niya ang Espiritu Santo para sa up to present hanggang sa ngayon ay maramdaman natin yung kanyang pagmamahal, yung kanyang presensya. So, ngayong araw na ito, ang naging ang naging uh, mabig, ma, mabigat na pagninilay para sa akin ay gaano ko ba kadalas tawagin o gaano ba ako kadalas humingi o magdasal o usalin ang mga salitang kam Holy Spirit o Holy Spirit. Huh? Sapat na yung sapat o oh, maaring ang dami nating ang dami kong nalalaman, ang dami kong nalalaman tungkol sa buhay ni Jesus. Yung kanyang mga ginawa, yung kanyang mga misyon. Pero yung bang presensya niya, yung banal na spirito. Nagagawan ko ba ng uh, do I do I give justice doon sa biyaya na iniwan niya na yun, yung biyaya ng Espiritu Santo. Do I give justice? Nani, ganun ba kalakas yung pananampalataya ako doon sa Espiritu Santo? Mali, mali ba, Pip, na ang iyong paniniwala ay hanggang doon lang sa uh, Diyos Ama at sa Diyos Anak? Tapos, yung Diyos Espiritu Santo parang, eh, wala lang. Di ba? So, yun yung, ano, yun yung hamon sa akin ngayong araw na ito. Kasi, yes, I'm praying to Jesus. I'm praying to I'm praying to Him all the time. However, do I, I, just now, just today, I didn't realize that the importance of the Holy Spirit, na yung palang Espiritu Santo, Siya yung nagbibigay sa akin na, yan yung patuloy na nagpaparamdam sa akin na hanggang ngayon, hindi dito pa rin si Jesus, kasama pa rin natin si Jesus. Yun yung instrumento ng uh, ng Diyos ni Kristo para sa para sa akin no sa ebanghelyo na, na ito yun yung instrumento ng Diyos para sa akin para lalo ko siyang makilala kasi yes uh, kilala ko siya pinanganak sa Nazareth uh, lumaki gumawa ng mga miracles namatay sa krus para sa ating mga kasalanan na buhay na maguli pero hanggang doon lang yung, di ba, hanggang doon lang si Jesus. And from that time, up to present, yun naman yung panahon na kasama natin yung Espiritu Santo. And dapat, sabi ko nga, dapat pala, lagi kong inuusal-usal yung come Holy Spirit. Come Holy Spirit, no? Uh, baka nga mapakanta pa ako, no? Kasi, di ba, there is a song, come Holy Spirit, I need you. Kaya pala natin dapat dinadasal din yun. Kaya ko pala din dapat uh, Uh, dinadasal yan. Yun. Yun yung paraan para lalo kong maramdaman na kasama ko ang Diyos sa pangaraw-araw. Huh? Kaya nga sa araw na ito, tatanungin, pag tinanong ako ng, ng Diyos, Pip, ano, naniniwala ka na ba ngayon? Diba? Naniniwala ka na ba ngayon? Na hanggang ngayon, kasama mo pa rin ako dahil andya dyan, binigay ko sa iyo ang Espiritu Santo. Mula pa lamang nung ikaw ay binyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kasama mo na ako. So, ang kailangan mo na lang, tawagin mo ko araw-araw, hanapin mo ko araw-araw. Don't forget to 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 include that that prayer or that simple sentence, "Come Holy Spirit, I need you." Because I think and because of uh, because of this reflection, I think mas lalong pagtitibay ng Diyos yung pagtugon ko doon sa kanyang tawag sa akin patungo sa buhay na banal. And yan po yung aking pagninilay sa araw na ito at sana po ay nakatulong din ito sa inyong mga pansariling pagninilay. Kung meron po kayong uh, mga reflections like this on, on your daily uh, gospel reading, ipadala nyo po sa batangminortv at gmail.com. Kasama na rin po siguro kung meron kayong kwento ng inyong bukasyon, we are inviting you to send it over to batangminortv at gmail.com. Muli, ako po si Brother Pip Silverio, Batang Minor, Batch 1995, nag-iiwan sa inyo ng isang happy Monday. And let's pray for a great and uh, awesome weekend. Amen.